kuendesha ni wewe ulio nitosheleza ni wewe ulio tutosheleza ni wewe ulio tutosheleza oh rama korida ba zopo koria ba obosha la manderiosa emehika rando shakaba rande shihia oh satayada ba rapa kosehira oh romando robosa asante rom takatifu asante ro bwana robo kosa karama dosh oh madimisha tu bwana kwa maneno ya kinywa chako oh rama koribo shahara la mando robo kosa karama nda oro mando robo bosa karika manda shakaya mande shehira manda omoko sahara la manda omo shehira manda ulimwengu wa roho uko wazi kila mmoja aingie rohoni ukutane na Mungu wako asubuhi ya leo oh rimo sakaya rama robo bosha taramanda lande shehika ya raba robo korida manda laba koshata rapa korimanda robo korida manda rapa koshata la mande rebosa leka shehira manda robo korida mosa la mande rosa hara bosha Oh damu ya Yesu ninakushukuru roho bwana ninakushukuru roho mtakatifu ninakushukuru roho mtakatifu ninakushukuru roho mtakatifu kwa ajili ya watu hawa wanaokutafuta kila asubuhi oh rima hosha kaya la mando kutana na watu wako bwana kutana na watu wako bwana kutana na haja za mioyo yao kutana na haja za mioyo yao roho mtakatifu jifungue katikati yao Oh dirisha yale mapenzi yako kwao kutana na yale ambao Bwana wanahitaji kutana na yale ambao Bwana wanahitaji ukasema mtakwenda mtaniita na kuomba nami nitawasikiliza oh, na kila ambaye upewa kila atafutaye upata na kila abishaye ufunguliwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako asante roho mtakatifu Asante roho bwana. Asante roho mtakatifu. Asante roho mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Yesu. Hebu mshangilie bwana kwa mikono yako. Haleluya. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko mbele za bwana. Haleluya. Haleluya. Mm, tuangalie Biblia kwenye kitabu cha Timotheo uh, kwanza Timotheo kwanza sura ya pili mstari ule wa kwanza Timotheo kwanza sura ya pili mstari ule wa kwanza na wa pili Biblia inasema anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahifu tuishi maisha ya utaua na amani mm. tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua na ustahifu wote Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka twende mbele za Bwana, nikuongoze kwenye haya maombi kwa ajili ya kuombea uongozi wa kanisa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukiombea viongozi wa kanisa na leo na nataka twende deep zaidi bwana apewe sifa wakati ambapo Yesu aliwachukua wale wanafunzi wake watatu akapanda nao Gethsemane kuomba aliwaambia kesheni muombe pamoja nami kwa sababu roho yangu ina uzuni nyingi kiasi cha kufa bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe Yesu alikuwa ni kiongozi lakini pia alihitaji m- m- alihitaji msaada wa maombi kutoka kwa wanafunzi wake 
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Shetani anafahamu kanisa linaweza likawa na watu zaidi ya eh? likawa na watu maelfu kwa maelfu au watu mamilioni lakini focus ya shetani na majeshi yake ni kwenye uongozi wa hilo kanisa bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe focus ya shetani ni kwenye uongozi ndio maana biblia nasema kuna mali imeandikwa nitampiga mchungaji alafu kondoo atatawanyika Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mashambulizi yanaanza kwenye uongozi. Anachokifanya anatafuta upenyo wa kuingia au kuingilia uongozi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akipata upenyo kwenye uongozi wa kanisa, basi kundi litatawanyika. Haleluya. Haleluya kundi litatawanyika mafundisho ya uongo yatatokea kusipokuwa na umoja kwenye uongozi hakuwezi kuwa na umoja kwa washirika lazima yale mafarakano ambayo yako kwenye uongozi yatakuja kwenye upande pia wa washirika bwana yesu asifiwe ndio maana tunapaswa kuombea wa viongozi wetu kila itwapo leo bwana yesu asifiwe na leo tutaombea uongozi wa kanisa haleluya haleluya Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwenye maombi yako weka hii iwe formula kuombea uongozi wa kanisa. Kila unapopata nafasi au msukumo wa kuombea uongozi wa kanisa ulilopo uli, uli ombea viongozi. Kwa sababu maisha yako wewe ndani ya kanisa unamtegemea kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe ndio maana akasema nataka dua na sala na maombezi zifanyike. Hajaanza zifanyike kwa ajili ya watu wote. Aa, anasema zifanyike kwa ajili ya wenye mamlaka. Viongozi. Alafu huku kwa watu wote kutakuwa na maisha ya utulivu na amani. Haleluya. Haleluya. Hebu simama juu kwa miguu yako. Tunakwenda kuombea uongozi. Ombea wachungaji, ombea wa mashemasi, ombea wa missionary, tuna mama bishop Eh, tunasajili ya masika tuna kiongozi wetu uh, pastor Gerard Bigurube mchungaji msaidizi ombea tu peleka maombi yako kwa ajili ya eneo la uongozi twende mbele za Bwana Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Asante Roho Mtakatifu kabla ya mambo yote umesema unahitaji maombezi yafanyike kwa ajili ya wenye mamlaka kwa ajili ya uongozi tunakuja Bwana kwa ajili ya kanisa letu tunaleta uongozi mzima wa kanisa letu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Baba wa mbinguni tunaleta uongozi tunaleta uongozi tunajua ni watu ambao wameitwa kwa ajili ya kusudi lako ni watu walioteuliwa mahali hapa kwa ajili ya kusudi lako tunasogeza mbele za uso wako tunawabeba kwa maombi mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Baba wa mbinguni ninaomba Bwana ninaomba Bwana ninaomba Bwana kwa ajili ya mchungaji kiongozi ninaomba Bwana kwa ajili ya mchungaji kiongozi kwa ajili ya mbeba maono wa kanisa hili katika jina la Yesu Kristo Hebu ombea tu ombea tu omba jiachilie tu mbele za Bwana peleka maombi yako usiombe kilegevu omba kwa bidii kwa ajili ya uongozi omba kwa bidii kwa ajili ya uongozi focus ya shetani na majeshi yake ni kwa ajili ya uongozi ombea Bwana wape hekima Bwana wape maarifa oh rama kopo shata robro moko sehira rapa satara mano oh rabosa labra koshata baba 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 wanahitaji neema yako wanahitaji hekima zaidi wanahitaji maarifa zaidi katika jina la Yesu Kristo ninaomba neema yako ninaomba neema yako ninaomba neema yako uwapake mafuta Bwana uwapake mafuta Bwana uongeze yale mafuta uongeze yale mafuta katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Nataka nikusikie ukiomba. Nimenyamaza nisikie sauti yako. 
Nataka tuwe pamoja kwenye haya maombi. Ipo tu sauti yako, omba kwa ajili ya viongozi. 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 Oh, ropa kosata. Nafunga kila milango ya kuzimu kwenye eneo la uongozi. Nafunga kila milango ya kuzimu kwenye eneo la uongozi. Ninaagiza kutoka mbinguni ile roho ya upendo, ile roho ya umosha, ile roho ya amani, ile roho ya uvumilivu. Ninaagiza za kutoka mbinguni lile neno la hekima lile neno la maarifa ile roho ya ibada ile roho ya uchaji kutoka mbinguni kwa ajili ya viongozi kwa ajili ya mchungaji kiongozi kwa ajili ya mchungaji msaidizi kwa ajili ya mashemasi kwa ajili ya waimbaji kwa ajili ya wamishenari baba katika jina la Yesu kwa ajili ya ili kanisa usinyamaze mpaka utakapofanya imara kanisa hili utakapofanya imara kanisa hili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia hai karibu roho mtakatifu tamalaki mahali hapa tamalaki mahali hapa tamalaki mahali hapa linda uongozi wa kanisa lako linda uongozi wa kanisa lako linda uongozi wa kanisa lako achilia maarifa yako roho mtakatifu maarifa ya utendaji kazi katika nyumba yako achilia maarifa ya utendaji kazi katika nyumba yako katika jina la Yesu Kristo weteza maono kwa viongozi ulioweka mahali hapa baba katika jina la Yesu achilia umoja achilia umoja kama kipindi cha Nehemia katika kuzijenga kuta za Yerusalemu achilia ule umoja achilia ule ushirikiano ninaondoa matengano ninaondoa matengano neema ya umoja neema ya umoja neema ya umoja ile neema ya umoja lile tunda la upendo lile tunda la upendo katika jina la Yesu Kristo ongeza ishara na maajabu ongeza miujiza mahali hapa neema yako ikae juu ya uongozi omba tu mbele za Bwana kwa ajili ya viongozi Omba tu mbele za Bwana kwa ajili ya viongozi. Omba tu mbele za Bwana kwa ajili ya viongozi. Musa alimhitaji Haruni na Huri. Musa alimhitaji Haruni na Huri ili wamshike mikono wamtegemeze, ili waishike huduma waitegemeze, ili washike minara wategemeze, ili washike uchumi wategemeze, ili washike shalom partners wategemeze, ili washike oh masatarama. Roho koshataramando. Asante Roho mtakatifu. Asante Roho mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo Hebu mshangilie Bwana kwa mikono yako. Mungu mwenye nguvu. baba
Ewe msangilie Bwana kwa makofi. Sangilie Bwana kwa makofi na mikono. Hallelujah. 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 Tukae. Hallelujah. Tunaendelea na somo letu juu ya ufalme wa Mungu. Bwana siwe. Kanuni za ufalme wa Mungu. Kanuni za uchumi wa ufalme wa Mungu. Tuko hapa duniani tuna jambo letu. Bwana siwe. Tumekuja kwa kusudi. Mungu ametuchagua, ana ajenda maalum kwa ajili yetu. Bwana siwe. Wengi wameokoka lakini hawajielewi kwa nini wameokoka. Nilikwambia historia ilivyokuwa tangu bustani ya Eden. Mwanadamu aliumbwa ili amiliki na kutawala. Sio kuishi maisha ya tabu na shida kama jinsi ambavyo mazingira yanawatawala wanadamu sasa. Baada ya shetani kuvamia eh dunia ambayo Adam alipewa Mungu alianza mpango wa kumkomboa mwanadamu kurudisha ufalme wake hapa duniani. Mungu anatawala duniani na mbinguni. Alimpa mwanadamu hapa kama mfalme. Lakini ule ufalme akanyang'anywa na shetani. Mungu akaanza hatua kwa hatua. Akaanza na Ibrahim akaendelea likatokea taifa la Israel. Sasa Mungu anaongea nini na taifa la Israel? Ukisoma katika kitabu cha kutoka tisa wakati anawaandaa, anawaeleza sababu ya yote niliyowafanyia ni na lengo. Mungu amekuweka hai mpaka leo. Uzima ulio nao, afya ulio nayo, kazi ulio nayo, elimu ulio nayo, chochote ulicho nacho. Mungu ana mpango na wewe. Mungu haja kuweka duniani kwa bahati mbaya. Ni vizuri sana ukajua kile Mungu alichokikusudia. Kutoka kumna tisa tukiangalia mstari anzia mstari wa nne. Anasema mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu hayo ndio maneno utakayowaambia wana wa Israel Musa anawaambia wana wa Israel kitu Mungu amesema kwamba nimewapitisha kote huko nimewapiga wa Misri mapigo kumi kwa lengo tu kuna jambo nataka kulifanya kupitia nyinyi nataka kurudisha ufalme Bwana siwe kuna ufalme nataka kurudisha Bwana siwe taifa la Israeli likawa mfalme wake ni Mungu Halikuwa na mfalme. Baadaye wakasema mbona wenzetu wana wafalme? Wakataka nao wachague wawe na mfalme kama watu wengine. Hilo jambo lilimuuzi sana Mungu. Lakini akasema fanyeni. Wafalme wote wakatawala wakatawala, lakini hakuna aliyeweza kuwasaidia. Ila kulikuwa na ahadi moja kwamba atatokea mfalme, Bwana siwe, ambaye ataleta amani duniani ambaye atakuwa sababu ya mwanadamu kuishi maisha yale ambayo Mungu ameyakusudi akatokea mfalme bwana siwe kwanza alitokea mtangulizi wake anaitwa Yohana Mbatizaji akasema ufalme wa Mungu umekaribia bwana siwe lakini jinsi alivyotokea mfalme alitokea kiutata sana tofauti na mwanadamu alipofikiria walijua wafalme huo wanatokea mahali fulani wafalme kuna koza kifalme 
lakini huyu mfalme kuzaliwa kwake tu ametokea kwenye zizi la ngombe alikosa hata mahali pa kuzaliwa ikawa ni maswali lakini kumbe huyu mfalme alikuja katika ulimwengu wa roho bwana asifiwe hata pilato anaasa hivi wewe ndio mfalme wa wayahudi anasema umeambiwa au unasema kutoka moyoni mwako pilato akabaki anashangaa tu ufalme wa Yesu ni wa tofauti sana na huo ufalme ametukabidhi sisi huo ufalme ndio tunaenda kupeleka anasema hubiri habari njema za ufalme ya kwamba hapa duniani kulikuwa mfalme wa giza shetani ambaye kibinadamu hakuonekana yani kwa namna ya mwilini hakuonekana lakini vitendo vyake viliwanyanyasa sana wanadamu lakini sasa Yesu alikuja kwa ajili ya kumdhibiti huyo shetani Maisha tunayoyaishi magumu leo ni kwa sababu mababu na mabibi zetu waliabudu miungu ya shetani. Ndio maana leo ukitaka kuchimba mawe pale melelani ni lazima uchinje vikondo vimbuzi, uende kwa waganga huko ukaabudu mizimu ndio ukute mtu anatoka na jiwe pale. La sivyo unakwenda unabaki kufukua udongo tu mpaka unamalizika. Lakini halikuwa lengo hilo la Mungu. Sasa sisi tuliookoka kazi yetu ni kupiga ile miungu kumleta Mungu wa miungu. Haleluya. Kupiga hiyo miungu kumleta Mungu wa miungu na huyo Mungu ana kanuni zake. Shida ni kwamba watu wapo makanisani lakini huku wanapapasa, huku wanapapasa. Ndio maana tumekuwa na hali hii tulio nayo. Yesu wakati anakuja nilisema jana unaidhirishaje ufalme wa Mungu? Alisema tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Kumbe ili ufalme wa Mungu uopareti vizuri lazima toba. Bwana siwe lazima watu waishi sawa sawa na neno la Mungu linavyotaka ndipo tutatoka huko tutamdhihirisha Mungu ndipo tutaipindua arusha tutaipindua duniani watu watasema wale waliopindua ulimwengu wamefika mpaka huko tutaingia kila kona tufanye kile ambacho Mungu amekikusudia na katika nyakati hizi Hagai mbili nane anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza Bwana siwe utukufu wa mwisho wa nyumba hii yani Mungu anataka kujidhihirisha kwa namna isiyo ya kawaida sasa hivi ni kipindi chetu ni wakati wa kanisa kuonyesha Mungu yukoje Mungu ana uwezo gani Mungu ni wa namna gani alikusudia nini kwa mwanadamu lakini pasipo toba tutabakia tu kuona Mungu kwenye Biblia anavyosema na sisi maisha yetu ni ya tofauti kwa hiyo leo Mungu amenipa ujumbe ambao anasema umuhimu wa toba katika ufalme wa Mungu wengi wametaka vitu vya Mungu lakini hawataki kile Mungu anachowaambia ona wana Israeli anasema mkitaka muwe tunu tunu ni kitu cha thamani sana dunia yote iwakubali dunia yote iseme heli hawa ni lazima mkeisikilize sauti yangu kwa kweli kweli hiyo ndio masharti ya ufalme wa Mungu na Yesu wakati anakuja anaanza moja kwa moja ukisoma Marko moja tano tuliangalia jana anasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili vitu viwili tu toba na imani toba na imani vitakutoa mwamini Mungu alichokisema tubu maana kutubu ni kugeuka kuamua kumfuata Mungu kuishi kama Mungu anavyotaka Tumekuwa katika dunia mbaya kipindi cha familia bora wiki iliyopita Jumapili nilikuwa na vijana tunajadili kijana mmoja akaniuliza swali anasema je ni halali kwa mashoga kuruhusiwa kuwepo kanisani ni mjadala unaoendelea kwamba kwa nini tuwafukuze Mungu ni wa upendo sinao aje Eh, huko Marekani mpaka wanafungishwa na ndoa za jinsia moja. Tupo katika nyakati ambazo kanisa linaanza kujadiliana na dhambi. Eh? Badala ya kuishi maisha matakatifu, kanisa mengine yameruhusiwa. 
Nilikutana na baadhi ya wachungaji kule. Wanasema kiuhalisia. Yaani watu wapo kanisani, sigara wanavuta, pombe wanakunywa. Nikasema mchungaji, unafanya kitu gani hapa? Anaanza kuelezea, ataelezea na vipungua navyo. Kwamba unajua upendo, upendo, hebu tuone wenzetu walionaje zambi ndani ya kanisa. Walionaje zambi ndani ya kanisa? ili tukiwa kwenye vikundi vyetu vya praise and worship unaona watu wanafanya uzinzi unakauka tu unaona kuna mambo yanaendelea unajua kabisa yule na yule wanafanya ujinga fulani ndani ya kanisa umenyamaza tu hicho ndicho kinapunguza hadhi ya kanisa una watoto nyumbani my boyfriend na my girlfriend ampaka analala kwa kijana husemi chochote Unakuta mama anakuja na mtu binti yake anasema nataka afaulu vizuri shule o oh, nini na nini unamuuliza mama ameokoka ah, ameokoka binti ukimuuliza umeokoka ah, wala sijaokoka Unakaa ndani ya familia hivi uokovu na uonaje Kitu cha kwanza ni toba Unataka Mungu afanye mambo kwenye familia kama ni uchungu ambao unatakiwa uwe nao sio mtoto afaulu au apate grade gani ni mtoto amjue Yesu. Lazima tumtambulishe Yesu kuliko kitu chochote. Watu wamjue Yesu kuliko chochote. Kazini kwako huyu Yesu wanamfahamu vizuri. Kuna wengine wana shida sana kwenye makazi yao kwa sababu miungu mingine ndio imekamata hayo maeneo. Yesu wake ajulikani kabisa. Wakorinto wa kwanza mlango wa tano. Anasema yakini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa na zinaa ya namna isiyo kwako hapa katika mataifa hata katika mataifa kwamba mtu awe na mke wa babaye. Nanyi mwajivuna wala hamkusikitika ili kwamba aondolewe miongoni mwenu. Huyo aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli nisipokuwapo kwa mwili lakini nikiwapo kwa roho mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo kana kwamba nipo. Paulo anaongea na Wakorinto. Wakorinto ni kanisa. Wakorinto ni watu ambao wameokoka. Wamemfuata Yesu. Lakini amepata taarifa kwamba kuna zinaa, kwamba kuna uchafu unaendelea ndani ya kanisa. Anasema mtu wa namna hiyo anatakiwa kuondolewa. Bwana asifiwe. Leo tutakwenda kuondoa takataka zilizopo kanisani. Maana ndio zinazuia ufalme wa Mungu usionekane. Ndio zinazuia maombi tunayoomba mbele za Mungu. Ujianze wewe mwenyewe, ujifanye check up. Maisha gani unaishi umeokoka? Wewe unazunguka tu kwenye maombi nikapate maisha yako yakoje? Paulo anasema nimesikia kwamba katikati yenu nyinyi mnaoitwa ndugu wapendwa, nyinyi mnaosema mmeokoka, kuna tabia mnazo ambazo ni chafu. Hata wa mataifa, wa mataifa ni watu ambao wanajijua hawajaokoka. Lazima tutofautishe kati ya mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka. Sio uko kanisani, uko sawa na watu wa mataifa, sawa tu. Mishemishe zote mnafanya pamoja tu. Haujulikani tofauti, lakini leo na kesho upo kanisani. Ni lazima tufike tutofautishe. Bwana asifiwe. Anasema katika jina la Bwana wetu Yesu, mstari wa nne Ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu kumtolea shetani mtu huyo ili mwili uadhibiwe ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu tupo kipindi ya macho Mungu anaanza kutoa hukumu humu humu kanisani Mungu anaanza kutembea kanisani si tunataka Mungu atende si tunataka uwezo wa Mungu uonekane Mungu anataka kulisafisha kanisa. Hii ndio taarifa ninakwambia. Mungu anataka kulisafisha kanisa. Usije kanisani na uchafu uchafu ukiendelea na michangai. Mungu anataka kulisafisha kanisa.
Bwana asifiwe. Mungu ataanza kufunua mambo wazi wazi. Anasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka yani Kristo. Bas na tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya bali kwa yasiyo chachika ndio weupe wa moyo na kweli. Bwana asifiwe. Tukiokoka tukija kanisani manake tuishi maisha matakatifu. Hata kama umewakuta watu wapo kanisani wanakoroga koroga mambo nasema umeitwa kwa ajili ya kuwa mtakatifu. Sio unaomba usijifanye mtakatifu sana. Nasema tumeitwa ili tuwe watakatifu. Eti usijifanye wa kiroho sana. Mungu ametuita tumezaliwa mara ya pili kiroho. Hayo maneno ya kishetani mnayatoa wapi? Lazima tuwe wa kiroho sana. Ni lazima tuwe watakatifu sana. Ilo ndilo kusudi ambalo Mungu ametuitia hapa. Bwana asifiwe. Anasemaje? Mambo yamekorogeka duniani, mchafu azidi kuchafuka sana na mtakatifu ajitakaze sana. Bwana asifiwe. Hicho ndicho kinahitajika. Kwa nini tunajichanganya na dunia? Mseme twende na wakati. Mambo mengine tusikazie kazie sana. Nasema hapa tutakazia sana. Tunataka tuone ufalme wa Mungu ukifanya kazi. Anasema naliwaandikia katika walaka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii. Eh? Au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kuondoka duniani. Ingetulazimu tuondoke, maana wazinzi wapo. Eh? Wenye kutamani vitu vya na, sasa ndio hapo unaanza kudiskaz kwamba tuwaruhusu wawepo tu makanisani hapana anasema msichangamane lakini duniani huko tutakutana nao wengine ni majirani zetu wengine hata mtaa wetu wenyewe wapo wamezagaa ukipita usiku utawaona lakini nazungumzia habari za kanisa tunaposema tumeokoka hivyo vitu ni kweli katika ulimwengu tulionao uchavu utazidi kuna mambo yatafanyika ambayo hata kuyasikia kwenye masikio yasisababishe wewe ndio upungue uanze kuwa vugu vugu Biblia nasema upendo wa wengi utapoa kwa sababu ya maasi kuongezeka mambo ya vugu vugu yatakuwepo lakini nasema sio wewe ukitaka uone ufalme wa Mungu ongeza ukisikia na fulani naye ameanguka hatunaye tena wewe ongeza speed ya kuwa mtakatifu zaidi ukisikia sijui uchafu una umefanyika usiseme ah sasa taka nisani siende siendi nakwambia tuko nyakati za mwisho utasikia mengi mengi utayasikia yasipunguze speed yako ya kumtafuta Mungu yaongeze bwana asifiwe bwana asifiwe maana kuna wengine wanapoona mambo maovu hata mchungaji fulani amefanya kama haya basi hata kanisani siendi wewe uliokoka kwa ajili ya mchungaji fulani uliokoka kwa ajili ya mtu fulani ni Yesu amekuita tumeitwa tuje katika ufalme shika sana ulicho nacho asije mtu akakunyang'anya bwana asifiwe bwana asifiwe Ana... Lakini mambo yalivyo na liwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi mtu wa namna hii msikubali hata kula naye eh umeona kwenye matamasha ya pasaka watu wanakula na wazinzi <laughs> Haleluya. Hebu tusimame kwa miguu yetu. Leo tunakwenda kukataa. Hatutaki michanganyo ndani ya kanisa. Hatutaki watu wajichanganye kwamba tu lazima waelewe Mungu tulie naye tofauti. Maana jamani Mungu si ni yule yule. Tupite kwa huyu, tupite Mungu hakuna cha Mungu yule yule. Yesu ndio njia kweli na uzima. Lazima tuwaambie watu ukweli. Yesu wetu ni watofauti, sio wa michanganyo. Kama mtu ni mzinzi mwambie wewe ni mzinzi, hata kula chakula chako sitaki, hata unialike kwenye sherehe yako siji. Lazima tufike mahali tumuonyeshe Mungu wetu. 
na watu wamjue Mungu wetu ndipo hazina zilizofichwa silini zitakuja ndipo uchumi wetu utaonekana ni wa tofauti ndipo baraka za Mungu tutaziona katika maisha tulio nayo Bwana asifiwe anasema maana yani husu nini kuwa hukumu wale walio nje ninyi hamwa hukumu wao walio ndani sisi huku huku ndugu wapendwa lazima tushikane mashati acha ujinga unaofanya acha lazima tutakukabidhi kwa shetani akushughulikie eh ndipo ujitambue vizuri urudi tena watu wengi wamekabidhiwa kwa shetani shetani amewashikilia bado analalamika tu mbona uchumi sitoki jikague maisha yako naishije shetani amekukangangania tu mizimu haikuachi kwa sababu ya tabia zako maisha yako ya kuji. Mungu anataka kujidhihirisha kwa namna isiyo ya kawaida katika nyakati tulizo nazo. Hebu tuende mbele za Mungu kwa toba. Anasema lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Kabla tujamuondoa mbaya katikati yetu, hebu anza kuondoa wabaya ndani yako. Nenda mbele za Bwana. Jikague hivi kweli maisha yako ya ukovu ni sawa. Ili upate hizo hazina. Zilizofichwa silini. Yesu anataka utakatifu. Sio miujiza tu. Yesu anataka utakatifu. Yesu. Sikwambi pokea miujiza. Na kwambia takasika. Tumuoni kwa kwa ufamba Mungu umekaribia. Roho sana. Yesu anakuja. Nasema Mungu anasema 
Fatisha maneno haya Kama unaona kuna mahali umerudi nyuma Kuna mahali ulikuwa uendi sawa sawa mungu anabotaka Mungu ameleta ujumbe huu kukuanda kwa ajili ya baraka jingi alizo zikusudia kwako Sema buwana yesu Ninakuja kwako kwa upia Umeona mapungufu yangu Ndiyo mwana umelileta neno hili Ninaombo ni rehemu, ni safishe, unitakase, kuanzia leo na tugu, na geuka, na acha kufanya mambo maufu, na acha kufanya dhambi, na kugeukia wewe, na iamini njiri, katika jina la yesu. Amen. Shangiri evuana kwa matende ya. Alleluia. Baba mtakatifu Mungu wa miungu Alpha na Omega. Asante kwa ajili ya siku njema ya leo Bwana. Umesema nasi maneno mazuri. Umeongea nasi maneno ya kutuonya na kuturudi ili turudi kwenye mstari. E Bwana wa majeshi. Naomba utembee na kila mmoja Bwana. Ukamrejeshee furaha ya wokovu. Ukamwonyeshe mema ambao umewakusudia kwake Bwana ili ayapokee kwa utukufu wako Bwana. Bariki hata matoleo ambayo tunaenda kukutolea sasa. Kono wako mbariki kila mmoja Bwana. Usimwache wala usimpungukie. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu akubariki. Shangilie Bwana kwa wema. Yeah, no, no, ma'am, too much, I'm more young. 